দুর্নীতির অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড ফারজানা ইসলামের অপসারণ দাবিতে চলমান আন্দোলনে হামলা করেছেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এতে নারী শিক্ষার্থী সহ অন্তত ৩৫ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে হামলার এক পর্যায়ে পুলিশের সামনেই আন্দোলনকারী শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চলাকালে উপাচার্যের বাসভবনের নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশকে নীরব ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে সোমবার সন্ধ্যা থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড ফারজানা ইসলামের বাসভবন অবরোধ করে রেখেছে আন্দোলনকারীরা তাদের কর্মসূচিতে অতর্কিত হামলা চালায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলার সময় পুলিশ ও বিসিপন্থী শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন হামলায় নারী শিক্ষার্থী সহ অন্তত ৩০ থেকে ৩৫ জন আহত হয়েছেন এ সময় আন্দোলনরত শিক্ষকদেরও লাঞ্ছিত করেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তবে হামলার পর ঘটনাস্থল থেকে শিক্ষার্থীরা সরে গেছেন এদিকে দুর্নীতির অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের অপসারণ দাবিতে চলমান অবরোধের টানা দশ দিন প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে গতকাল সন্ধ্যা সোয়া সাতটা থেকে বিসির বাসভবন অবরোধ করে আন্দোলনকারীরা এ সময় জাবি ভিসি বাসাতেই ছিলেন উপাচার্যের অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত তার বাসভবন অবরুদ্ধ করে রাখা হবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা গত চব্বিশ অক্টোবর থেকে সোমবার পর্যন্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর ব্যানারে আন্দোলনকারীরা টানা দশ দিনের মতো নতুন ও পুরাতন দুইটি প্রশাসনিক ভবনে অবরোধ করে রেখেছে ফলে এই দশ দিন বিসি দুই প্রবিসি কোষাধ্যক্ষ রেজিস্ট্রার সহ কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ করতে পারেননি কার্যত অচল হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম তবে একাডেমিক কার্যক্রম অনেকটা স্বাভাবিক রয়েছে অন্যদিকে নতুন করে অবরোধের আওতায় এসেছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস এতে পরীক্ষা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে জটিলতা ও স্থবিরতা তৈরি হচ্ছে এদিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ বিকেল সাড়ে চারটার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে দুপুর আড়াইটার দিকে উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনে অনুষ্ঠিত জরুরি সিন্ডিকেট সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ও সিন্ডিকেট সচিব রহিমা কানিজ এই তথ্য নিশ্চিত করেন বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফেরত যাক বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তা চান না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরের সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী বলেন মির্জা ফখরুল্লাহ চান না রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফেরত যাক কারণ রোহিঙ্গা থাকলে তাদের নিয়ে ওনারা রাজনীতি করতে পারবেন বাসাঞ্চলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আবাসন নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে নিরাপত্তাজনিত খুঁটিনাটি বিষয় নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করা হয়েছে সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে কারা বিরোধিতা করে তা আপনারা জানেন এনজিওগুলো বিরোধিতা করেছিল কারণ এনজিওগুলোর অসুবিধা হয় সেই এনজিওগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে আর মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররা শুধু রোহিঙ্গাদের বাসাঞ্চরে নিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা নয় রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফেরত যাক সেটারই বিরোধিতা করেন কারণ রোহিঙ্গারা ফেরত গেলে তো তাদের রাজনীতি করার কিছু থাকে না তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন যে রোহিঙ্গারা এখন যেখানে আছে বাসাঞ্চরে তার চেয়ে অনেক ভালো ব্যবস্থাপনা আছে তারপরও তারা সেটির বিরোধিতা কেন করেন এটি আমার বোধগম্য নয় রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণীর ছাত্র নাইমুল আবরার মৃত্যু সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন ওই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পরও আয়োজকরা তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে যদিও তা এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না তথ্যমন্ত্রী বলেন বৈঠকে আবরারের মৃত্যুর পর কেন আয়োজকরা ওই অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখে কেন ময়না তদন্ত ও অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই তাকে দাফন করা হয় সে ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে এছাড়া কারা এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী এবং ঘটনাস্থলের কাছেই অনেক ক্লিনিক থাকা সত্ত্বেও কেন তাকে দূরের একটি হাসপাতালে নেয়া হয় সে ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে সাদেক হোসেন খোকার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন আমি জানতে পারলাম ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ও সংসদ সদস্য সাদেক হোসেন খোকা মৃত্যুবরণ করেছেন তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি 
তার মরদেহ আনা নিয়ে কি সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিনা জানতে চাইলে তথ্যমন্ত্রী বলেন সাদেক হোসেন খোকা মৃত্যুর আগে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন এজন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে গতকালই বলা হয়েছিল তাকে আনার জন্য এ ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হচ্ছে খোকার প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তার শোকাহত পরিবার যেন এই শোক সইতে পারে